Iceland has only been inhabited for around 1,100 years. Stories about the first people to settle in the country began to be written down by their ancestors about 800 years ago. These stories are known as the Eastlendingasur, or the sagas of Icelanders. In a valley called Haukadalur, in the West Fjords, a man called Gisli Sursun and his family built two farms after emigrating from Norway. Gisli's saga describes how two murders were committed in this valley, which led to Gisli being outlawed and eventually killed. The saga presents Gisli as a great hero and an honourable man, but one trapped by an unlucky fate. My name is Emily and I have been working on the sagas for the past few years in Cambridge. While the stories are rooted in the landscapes all around Iceland, there's little description of them in the sagas. I decided to spend a year travelling around the country, exploring the settings of each saga and meeting the people who, remarkably, still live today in places named in the sagas and I'm writing a book about this project. Um, með bókin í hendinni og lest bókina þú getur snúið er bent að að staðnum sem að sagan er að lýsa og sérðan fyrir þér þá er eins og moldin talið til þín og segið þér söguna Ég er fættur og uppalinn hér í þessari sveit og ég var í barnaskóla hér í Haukadal í tvo vetur Mér finnst tjörnin hérna vera hvað merkilegust af þessum sögustöðum. Kannski vegna þess að vilja koma okkur þar sem krakkar en líka ekki síst vegna þess að það er þar sem að augurstundin verður þegar að lesa maður Ísu Gísla. Nokkra, já, svona hápunkti í sögunni.
Into this pond ran a stream, down which Gisli walked to the neighbouring farm to avenge the death of his brother-in-law. The source of this stream is known locally as Gisli's Eyes and is a vivid, if slightly sinister, example of how, outside the written texts, saga characters are often associated with the landscape. The sagas have always been more than words on a page to Icelanders, and through exploring how these stories and the places in them are so intertwined, even in modern times, my understanding of them is deepening. Um Gísla sjálfan, maður hafi sipaðar hugmyndir um hann eins og bara samtíma menn. Og uh, ég hygg að það sé þannig um marga dýrfyrðinga að þeir, þeir líti á Gísla svona eins og, eins og bara kunningja eða, eða vin. Og dýrfyrðingar eru stoltir, stoltir að, að fá nú. Þegar ég var hér í, í, í skóla, þá var Gísla saga að mér fannst hluti af tilveru fólksins. Og það var talað um fólkið úr Gísla sögu, eins og það hefði bara farið hérðan fyrir svona 20-30 árum þá. Og slaðirnir voru fólkinu mjög kunnuður þannig að fólk hafði sína skoðun og sína þekkingu á sögunni. Nú falla öll vöft til dýrafjörðar. Teki þetta ortaka teki bara beint upp í Gíslasögu. Ég hygg að fólkinni dýrafyrði það þekki þetta ortak og veit að það er úr Gíslasögu. Þó að það hafi jafnvel ekki lesið söguna. Við erum að passa æðararp sem er hérna niðrundan bænum og við sitjum hérna alla nætur og til þess að passa það að refurinn fari ekki inn í varpin og við vökum 50 nætur á hverju bóri. Við horfum nú mikið yfir á Haukadal og, og þá munum við nú alltaf eftir Gísla. Og það kemur fyrir að við búum til vísur um, um þessa staði eða einhverja persónur í Gíslasögu. Gekk ég upp á Gíslahól, gömul minning vaknar, æfi þess sem á hér ból, öll úr dróma raknar. Gisli fought his last battle on a rock, in a valley where he'd hidden for parts of his time as an outlaw. The valley is now deserted, and only accessible by foot or by boat.
The rock had an atmosphere of quiet intensity. I tried to imagine the violent clash of weapons, urgent shouts, and the bright gore of Gisli's terrible wounds. Það er Gísla saga hluti af okkar arlegð og, og fólk er stolt af því að eiga þessa arlegð og, og þessa sögu. Og, og ekki síst þegar að það getur bent á staði og sagt þetta er staðurinn þar sem að þessi hlutur eða þetta atriðu sögunar gerðist. Sagas occupy a central place in local and national consciousness. The past can feel extraordinarily close to the present. Sagas live on, beyond the printed page, in the Icelandic landscapes, and in the imaginations of the people who live there. Thank you. 